ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಅಭಯ ಚರಣಾರವೆಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿವ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೀವನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಡೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಕ್ರಮಣ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನು ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸಾವು ಬರಲ್ಲ ಯಾರಿಗದ ಬರ್ದೇವ್ರು ಇರದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಸಾವಿದೆ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅದೇ ತನ ಜೀವನ ಅದು ಯಾರು ಗಂಭೀರ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು ಬರೋದಿಲ್ವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ವ ಖಂಡಿತ ಅದು ಬರೋದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದು ಸಾಯ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಾವು ನಾನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅದೇ ಈ ಜೀವನ ಅದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ನಂತರ ಅಟೈನಿಂಗ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಗಿ ಆದವನು ಆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ನಂದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅತ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಅಂತ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆತ ಭಗವಂತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಆತನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿದೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕದಲ್ಲೇ ಆತ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆತನಿಗೆ ಸಾವು ಜನನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೊ ಅದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲೆಜ್ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರಾಜವಿದ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ಕನ್ಸಿವಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾರು ಭಗವಂತನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಇಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲದ ನಿಯಂತ್ರಕನು ಭಗವಂತ ಯಾರು ನಾನು ಯಾರು ಭಗವಂತನು ಯಾರು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನನಗೂ ಆತನಿಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ದುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಮ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವ ನೆಸ್ಬೇಕು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೂ ಆತನಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ನಂತರ ನಾನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಪೂಜಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಿವಿಧ ವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗ್ಲೋರ
ಶ್ರದ್ಧ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಷ್ಠ ರುಚಿ ಆಸಕ್ತಿ ಭಾವ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಬತ್ತು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಶ್ರದ್ಧ ನಂಬಿಕೆ ಗುರುಗಳ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಹಾಗೆ ಸೊ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ತೊಡಗಿಸೋರು ಬರೋವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋರು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರವಚನ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡೋರು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ ಬಿಡೋರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಏನಿದು ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಸೀತಾ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಂತನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಆಸೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಿಷ್ಯನ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಬ್ರು ಶಿಷ್ಯರು ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ಸೇರ್ಕೊತಾನೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತೆಗಿತ ಸಂತೋಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಚೂರು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇತನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದ್ದು ಹೋಗೋದು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳೇ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಸದಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಸೀತಾರಾಮ ಹನುಮಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊ ಅವ್ರು ನಿನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಸರಿ ಗುರುಗಳು ಸರಿ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತರಕಾರಿ ದಿವಸ ಧಾನ್ಯ ಏನಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚಬೇಕು ನಂತರ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಗಳಿದೆ ಈತನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹತ್ರ ಹನುಮಂತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತಾನೆ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಕರಿಯನ್ನ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹನುಮಂತನ್ನ ಕರಿತಾನೆ ನೋಡು ನೀನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಿರ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಾನು ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ನಿಲ್ ನಿರ್ ಕಲ್ಮಶವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳದಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತನು ಬರ್ತಾನೆ ಸರಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೊದ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮಾಡದ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೋಗಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬಾರ್ದು ಇನ್ನೇನು ನನಗೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ ಮಾತ್ರ ತರಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬಾರ್ದು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಅತನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತಾನೆ ಹನುಮಂತನು ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತಾನೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಡಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತನ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಜನ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ
ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು ರಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ನೀವು ರಾಜರು ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ನಿಮ್ಮದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಡಬೇಕು ಗುರುಗಳು ಬಂದಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೋಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ರಮ ಇದ್ ನಂದ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಂಡೋಪದ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಶಿಷ್ಯನ ಕರ್ತಾರೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಏನು ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜನರೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡದೆ ಅಂತದ್ದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತದ್ರ ಸಹಾಯ ಕೇಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹನುಮಂತನು ಬಂದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಂದು ಪ್ರವಚನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರು ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆನಂದದ ಬಾಷ್ಪ ಇಂಥ ಶಿಷ್ಯನು ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋದೆ ಆದ್ರೆ ಈತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿದ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳು ವಾಕ್ಯ ಮೀರಿದ್ದ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸೊ ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮಗೆ ಥಿಂಕ್ ಕೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಾನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮೊದಲನೇ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಹಸ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ್ದದು ಆತ್ಮ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ರಹಸ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ದೇಹ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ರಹಸ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧ ದೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಸಿಪೇಷನ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಇದು ಯಾರು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಯಾರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆದಾಗ ಅವರ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆಂಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸೇವೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲದು ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಬೇಕು ಏನು ಅನುಸೂಯವ ನಾನ್ ಎನ್ ವಿ ಎಸ್ ಶ್ರದ್ಧ ಫೇತ್ ನಂಬಿಕೆ ಮೊದಲು ಅಸೂಯ ಇರುವ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಇರಬಾರ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ನನಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೂಯ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಹತ್ತರು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ
ಗುರು ಸಾಧು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವರು ಮೂರರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃಷ್ಣನ ವಸ್ತು ಆವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದು ಯಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಯಾರ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆ ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರ ಪೆಣ್ಣು ಕೃಷ್ಣನ ಪೆಣ್ಣು ನಾನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನನಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇವಾಗ ರಾಜರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ರಾಜನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗು ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇಂಥ ಪರಮ ಜ್ಞಾನ ಗುಹ್ಯಾತಿ ಗುಹ್ಯಾತಿ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಬೇಕು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ರಾಜ ರಾಜವಿದ್ಯ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ರಾಜವಿದ್ಯ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ರಾಜ ಇದು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಎರಡು ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ನೂರೆಂಟು ಉಪನಿಷತ್ಗಳನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು ರಹಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿಡೋದು ರಹಸ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಕ್ತರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಏ ನನಗ್ ಬೇಡ ನನಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ರಹಸ್ಯ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದು ರಹಸ್ಯ ಏನು ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಕ್ತನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತೆರೆದಿಡಲ್ಲ ತೇಷಾಂ ಸತತ ಯುಕ್ತ ನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಮೇನ ಮಾಮುಪೆಯ ಅಂತಿದೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ಆತನ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ದೆನ್ ಪವಿತ್ರ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಶುದ್ಧವಾದ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶ ರಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ವೇದಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತೊಡಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡು ಯಾಗ ಮಾಡು ಇದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಈ ಪರಿಹಾರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಕಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇದನ್ನೇ ಕಲಿ ನೀನು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಅದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ವೇದಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಲ್ಕು ತಳೆ ಉಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನ ಓದಿ ಮೊದಲು ಕದು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತಾನೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾಂಡ ಅಂತಾನೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಓದದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಬಾರಿ ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಭಕ್ತಿ ಕಾಂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಎಲ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶೇಷು ಈ ರೀತಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದೆ ಯಾವಾಗ ಆನಂದದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ದುಃಖದಿಂದ ಮಾಡೋದು ಭಕ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಕೇಳೋರು ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳಗಿನ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕಾ ಬೆಳಗಿನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆನಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ದೆನ್ ಅವ್ಯಯ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಜೀವಿಯರ ಸ್ವರೂಪ ಹೈ ಕೃಷ್ಣೇರ ನಿತ್ಯ ದಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಕೃಷ್ಣನ ದಾಸ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೇನು ನೀರಿನ ಸ್ವರೂಪ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದು ಸಕ್ರೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಸಿಹಿತನ ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಶಾಖ ಬೆಳಕು ಮತ್ತೆ ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಜೀವಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಕೃಷ್ಣೆಯರ ನಿತ್ಯ ದಾಸ್ ಕೃಷ್ಣನ ದಾಸನಾಗಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅದನ್ನ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಭಗವಂತನ ದಾಸ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಆನಂದವಾಗಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅವರೆಗೂ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ಆನಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪ್ರತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತನೆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆವಾಗ್ಲೇ ಜ್ಞಾನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಾನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅವಜಾನಾಂತಿ ಮಾ ಮೂಡ ಮಾನುಷಿಂ ತನ ಮಾಶಿತ ಪರಂ ಭಾವಂ ಅಜಾನಂತೋ ಮಮಾಭೂತ್ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಕೂಲ್ತಿರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೃಷ್ಣನು ಒಬ್ಬನು ಇಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಆದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ ಮೂರ್ಖರಲ್ಲಿ ಶತಮೂರ್ಖನು ಆತ ಖಂಡಿತ ಆತ ಭಕ್ತನು ಆಗಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ತನು ಪೂರ್ತಿನು ಆತನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಮೂಡರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳನ ಆತನ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳನ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟನ್ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮೂಡರು ನನ್ನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಹಿಂಗ್ ನಂತರನೆ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಇರುವುದರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಭು ನಾನೇ ನನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಿಜ ರೂಪ ಅದು ನೋಡೋಣ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಜ ರೂಪ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮೋಗ ಶಮೋಗ ಕರ್ಮಾನೋ ಮೋಗ ಜ್ಞಾನ ವಿಚೇತ ಸಹ ರಾಕ್ಷಸ ಹೆಮ್ಮಾಸುರಿಂ ಶೈವ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಹಿನೀಂ ಶ್ರಿತ ಹೀಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಯಾದವರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸಿ ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕ
ಖಂಡಿತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬರದೆ ನಂತರ ಹೂ ಇಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮನು ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮ ಅನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವ್ಯಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಶ್ರಿತ ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸೋ ಜ್ಞಾತ್ವ ಭೂತಾದಿಂ ಅವ್ಯಯ ಮಹಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಅನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವಿಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಶ್ರಿತ ಆತ ನನ್ನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ದಿವ್ಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದವನು ಮಹಾತ್ಮನಾಗಿರ್ತಾನೆ ದಿವ್ಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಆತನು ಸದಾ ನನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಶಿಶು ಕೃಷ್ಣನು ಪಕ್ಷಪಾತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿಲುಕದ ಮಹಾತ್ಮರು ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಾದವನು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಯಾದೇವಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಏನಿದೆ ಮಾಯಾದೇವಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾಯೆಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಯವಾಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ದೂರ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವ ನಾವೇನ್ ಕಾರಣನೇ ಅಲ್ಲ ಆಕೆನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಯ್ತು ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಯ್ತು ನಾ ಅಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ ಎಷ್ಟು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೀಯ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇಶಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೂರ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿನಗೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧಕನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯೋಗ ಮಾಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇನ್ನು ಹತ್ರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೂಲನು ಅವ್ಯಯನು ಆದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನು ದೇವೋತ್ತಮನು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನೇ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಆರಾಧಿಸಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ತೊಡುತ್ತಾ 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 ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಪ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಇಷ್ಯಾಮ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೌ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಎ ಮಹಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮನು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯದಂತಶ್ಚ ದೃಢ ವ್ರತ ನಮಸ್ಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ಭಕ್ತಿಯ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ ಭಕ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸದಾ ನನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೀರ್ತನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮಾಡುದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಪ ಇಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಅಷ್ಟೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕುಟುಂಬ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆನಂದಮಯವಾದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಇದ್ರು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಆನಂದ ಇವಾಗ ಏನ್ ಎದ್ರು ದುಃಖ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಭೌತಿಕದ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ 
ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಡಿದಿಲ್ಲ ಈ ವಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಅನ್ಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಾವಾದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇಹದ ಸಾವು ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾವು ಆತ್ಮದ ಸಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ ನನ್ನ ನಮಸ್ಯ ಅಂತ ಆಫರಿಂಗ್ ಒಬಿಸೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೌರವಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಡಗಿಸಲ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುದು ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಶು ಕಾಲೇಶು ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧ ಚ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅರ್ಜುನ ನನ್ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಹೊರಸು ಅದನ್ನೇ ಪುರಂದರ ದಾಸ್ ಹೇಳೋದು ಏನು ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಮಗುವನ್ನು ಲಾಲಿಸುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಸಾಕು ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖತೆ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಐದು ಅವರ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧಿಸೋರು ಯಾರು ಯಾರು ಏಕತ್ವೇನ ಇನ್ ಒನ್ನಸ್ ಭಗವಂತನು ಒಂದೇ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಒಂದೇ ಹಿಂಗಿದ್ರು ಒಂದೇ ಹಂಗಿದ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಏಕತ್ವೇನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಂತರ ಪೃಥಕ್ವೇನ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಸ್ ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಹಲವಾರು ಜನರು ಕರೆಕ್ಟ ನಾನು ಯಾಳು ಹೇಳೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸುಳ್ಳಿದೆಯ ನೋಡಿ ಎಂತೆಂತ ಜನರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ಅವ್ರವ್ರದೇ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆ ನಂತರ ಬಹುತ್ವ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಇನ್ನ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಭಗವಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದೋದು ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ ಜ್ಞಾನನೇ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ ಜ್ಞಾನನೇ ಡಿಗ್ರಿ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಾಗ ಯಾವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏ ಹುಚ್ಚ ಮೂರ್ಖ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಯಾಂತಿ ದೇವಾ ವ್ರತ ದೇವಾ ಅನ್ ಪಿತೃ ಯಾಂತಿ ಪಿತೃ ವ್ರತ ಭೂತಾನಿ ಯಾಂತಿ ಭೂತೇಜ ಯಾಂತಿ ಮಧ್ಯಾಜಿ ನೋ ಪಿಮಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ದೇವತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಭೂತಗಳನ್ನ
servitude, material desires. The Bhagavan Krishna ke antre pari shuddha prema irutte, seve bhava irutte. Devate gale ke antre kori ke irutte. Now kori ke gale na itko ndo Krishna na aradhis thuno, ado devate yaundo surupu thale ya aradhis thay dibe. Devate gale tre yaro uttare, bhot ke the kori gale ni idel sun. Yar ke priti the shuddha bhakti the. Or new devate no inani bandi dini andre yesto devate gale anu kren korte. La devate gale no na aradhis thay. Yava Kori kill the Agute Kori kill the shoot the Bakti the new owner, save a Madakoge or in Marthre. She should shoot the Bakti Nangalapa. Nien Kori killva Krishna Trahu. New Baba Nara the Se, Niva, Deva the Gulnara, say, David the Yarne Aratse, Nam Kori Kiro, Runa or Namatu eight contender. One the Bari Kori kill the shoot the Prima or Torsa Koge. Ah, Yvagan in Arhano, and the Uru Bagwan again. Krishna Kadigan Manakas. Avage, Shula Prabhupada, the Pustagul Borodo, Illa Bakriaro Borodo, Parichea Godo, Yondu Gnana and Amoxi Godu Nantanavo, Akari. What do they grant? What is good for us? Is in a shopkeeper there in an angry chair. So now Dud Kotagur Pakotaga, Athan would chocolate Kurtan. And the other, eh, Arogate, one the Kurtan. So Illy, Deva Tigal and Aras again Martre, Nam Yen Beko Adan Kurtare. Krishna Ras Saga, Nan Gien Uledo, Adan Kurt. Here, blessings, eternal, temporary. Krishna no Namukodo Shashwatavada do. Amatma Kasaman the Patiro, Nanik Saman the Patiro. In the Devatical Kodo, Nana Dehikasaman the Patiro. Very simple. In the Ashashwata, Hido, Shashwata. Il Nodabutu. Devatagluma the Deva Krishna Vetia Sayeno. Now on the company nets back on Re, Alavar Janana Mugbek. You give the leave, wish you Power, Agni, Water, Varana, Defense, Arthikaya, Om, Durga Devi, Wind, Vayu. This is the first time. Vithya Veka Saraswati is the first time. One day, 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 Arogya Veka, Suri is the first time. That's the first time. The third time, the God of the Seville is the first time. We are the first time in our country. Our calorie, yes to MP Galitare, yes to Chief Minister Galitare, yes to Emele Galitare, yes to Carpet Galitare. Correct. Namayvaga Manele, Caveri near tap open mother, Caveri near birth, Yari the Karna. Vuga num carpet near Berlil, Yarno Kelti, Carpet no Kelder Berthe and the Kelti. Alva. The Rijogli are in the birthday. Ray Minister in the birth, Inge. I want to either Nahaki or sanction Mada the Nantrene. I want to carry on your Madi, your Nantra, Namagado Baronto. There is the Krishna Anumati in the Ne, Deva Tegala Namakodo. Namgino Siktai there. A Varayana Rusikta, Deva Tegalinda, Deva Tegalinda, the Krishna in the Bartai there. Parakshavagi now, Deva Tegal Mukanda, Tawanti the way. Other Krishna Ne Kurtairado. Yellow the Mula no Krishna Ne. And Krishna is the supreme personality. They would permission. Only Undu Sangati Guran and it. Eat teach ye, Rundaman del Nadan Tato. Ah, you know, Arjuna Chari and the Britare. Or you dish look of tear a birth and a litter. Dish look of an ultra. Yoga shame of Mahami, Madratano, Nanu could dagi birth in Hill. Kilandu could be Brahman and I could Christian could dag birth. They were the Galish to Jenna, they were the Moat Murkoti, they were the Galitre. Our Mukatan and again other Bekadri, Yedias Tare. The Krishna near a Vage. Borodilla. Idi taken and tre, 
ಆ ಕೊನೆಯ ಲೈನ್ ಒಂದು ಗೆರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತೀರಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಟನೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೋದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಒಬ್ರು ಕರ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮೂಟೆ ಮನೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ದವಸ ದಿನ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಜುನಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಶಿಷ್ಯಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಹ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಬೆನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಡೆದಿರೋದು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ ಕಣ್ಣ ಬೇಗ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೈತಾರೆ ಬೇಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಶೋ ಮಕ್ಳು ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸಕ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರೂರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬಣ್ಣಿ ಮಕ್ಳ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ ಬೇಡ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈತಾರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಆದವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಂಡ ಊಟ ಬಡಿಸ್ ನಂತರನೇ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈತ ಊಟ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಡ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇಸರ ಏನಿದು ಎಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸರಿ ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲ್ ತೊಳೆದು ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದ್ರೂ ಮುಖನು ನೋಡಲ್ಲ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದಾಗ ನೀವ್ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನೀವ್ ಇಂಥವ್ರು ಅಂತ ನನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಹೊಡೆದು ಕಳ್ಸಿದ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚೆ ನನ್ನ ನಾನೇನು ಶಿಷ್ಯನ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿಷ್ಯನ ಆಗೋಕೆ ನನಗ್ ಶಿಷ್ಯ ಯಾವನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಕಳ್ಸಿದ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ತಡಲೆ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಏನಪ್ಪ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸರಿ ನಾನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ ಭಗವದ್ಗೀತನೆ ಅದನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಆದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ ಇತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾತ್ರ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಓದಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕ ತೆಗೆದ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಕೆಂಪು ಗೆರೆ ಒಂದ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಕಣ್ಮರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ತಗೊಂಡು ಆಗ್ತದೆ ಏನ ಏನಾಯ್ತು ನನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ನಾವ್ ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆ ಕರ್ರಿಗಿರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ರಿ ಶೋ ಆವಾಗ ಆಕೆ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂತ ಮಹಾಭಕ್ತಳು ನೀನು ಭಗವಂತನ ನೇರವಾದ ದರ್ಶನ ನಿನಗಾಯ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಇಬ್ರು ಬಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ರುಜುವಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಮೂವತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಇರೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಓ ನಾವು ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಾದ್ರೆ ವಾರಸುದಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ರಾಜ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಅದ್ರ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ವಾರಸುದಾರನ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಓಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರಳತೆ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯಚಿದೆ ತದ ಹಂ ಭಕ್ತಿ ಪಾವತ ಮಷ್ಣಾನ್ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲಂ ತೋಯಂ ತೋಯಂ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಒಂಚೂರ್ ನೀರು ಒಂದು ಹೂವ ಒಂದು ಎಲೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಯೋಮೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯಚಿತ ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ಅದ ಭಕ್ತಿ ಉಪಾವೃತ
ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಮನೆಗ್ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಮನೆಗ್ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾರು ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಿದ್ದು ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾರ ಮನೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬನ್ನಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆತನದ್ದು ಮನೆ ಅಂದಾಗ ಬರೋದು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀನ್ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆತ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದ ಕೈ ಕಾಲು ಓಡಲ್ಲ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕುಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿಪ್ಪೆನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಏ ಉಚ್ಚಿ ಪೆದ್ದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಏ ಸಿಪ್ಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಇದರ ತಡಿಬೇಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಪ್ರೀತಿನ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರೀತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿನ ಸೇರ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಭಾವವನ್ನು ಅದನ್ನ ಹಾಲು ಉಗ್ಸುವಾಗ್ಲೆ ಇಡೋವಾಗ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೊಡೋಣ ಆವಾಗ್ಲೇ ಅದು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೋದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಭೋಗ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ದಿವ್ಸ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲಿಡಿ ಒಂಚೂರು ಹಣ್ಣುಗಳ ನೆಡಿ ಅನ್ನೋದು ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಏನು ಸ್ವೀಕಾರನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರನೇ ತಿಂತಾರೆ ಇಸ್ಕಾನ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಸರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾ ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಏನು ತಿನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಹಾಲಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ತಿಂತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣದ ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ತಮೋಗುಣದ್ದು ರಜೋಗುಣದ ಆಹಾರ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸತ್ವಗುಣದ ಆಹಾರ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ದಿವ್ಯಮಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಚಪಾತಿ ಇದೆ ಪೂರಿ ಇದೆ ಅನ್ನ ಇದೆ ಪಲ್ಯ ಇದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದು ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಈ ಒಂದು ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ರಜೋ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸತ್ತು ಗುಣದ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಶುಚಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಚೂರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಶುಚಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಹೊಸಾದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೊಸಾದೇ ಇಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾವು ತಿಂದಿರೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸಾದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊಸಾದು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಹೊಸಾದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಸುವಿನ ಗಂಜರ ಇದೆ ಚೂರು ಸಗಣಿ ಗಂಜರ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅದನ್ನ ಅದರಿಂದ ಶುಚಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂ
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಸ ದೇವರು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹನು ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಪರಂಪರೆ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಂಪರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಗುರುಗಳ ಪ್ರಣಾಮ ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿನೆ ಇದನ್ನ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಮಂತ್ರ ಯಾರು ಕಲಿಯುಗದ ಕೃಷ್ಣನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಭಕ್ತಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರೇ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರೇ ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣ ದುಶ ಕೃಷ್ಣನು ಸಂಗೋಪಾಸಂಗಸ ಪಾರ್ಷದಂ ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಗಡಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಭಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ನಮ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮನೆ ಗೌರತ್ತಿಶೆ ನಮ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗಂಟೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ನಮೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ ಜಗದಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಇನ್ನ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಂತರ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತದಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ನಂತರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಇದನ್ನ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆರಾಧಿಸ ಭಗವಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಏನ್ ಭೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಎರಡು ಮಾಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೇಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹೆಂಡತಿಯ ಧರ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ ಏನು ಎಲ್ಲರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಬರೀ ಕೋಪನೇ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಕೋಪ ಹಿಂತಿರ್ ನನಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೈವಾತ್ಮನಾಗಿರ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿತ್ತಾಡೋದು ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿದೀರ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಏನ್ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಬರೀ ಕೋಪನ ದ್ವೇಷನ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಾನ್ ಏನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಪ್ರಭಾವ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೋಪದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ತಿಂದವರಿಗೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇವರಲ್ಲೂ ಮಹಾತ್ಮರಾಗ್ಬೇಕು ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಂಚ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕುಟುಂಬ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಗಂಡಸು ಅಂತ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಸರಿ ಇವಾಗ ಸಮಾಜ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಬಿಡಿ ತುಂಬಾ ದೂರ ಬಂದ್
ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಭಕ್ತಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನ ಸಾಕು ಅನ್ನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಆನಂದದಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಇವಾಗ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ದೇಹನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ದೆ ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಭಾತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಡಿ ಬರೀ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ನಾವು ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು 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 ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನ್ ಯಾವತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸತ್ವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ರಜ ಗುಣದಲ್ಲಿ ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಹಾರ ತಿಂತ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಚಾರಿಟಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ದುಡ್ಡು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೆ ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ನೀವೇ ತಿನ್ನೋದು ನೀವೇ ಅನುಭವಿಸೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಬಂಗ್ಲೆ ಬೇಕು ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೋಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆ ಇದೆ ಇರೋದು ನೀವೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟಾರಿಟಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೈ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಅಸ್ಟಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತಪಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ ಇಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತು ನನಗೆ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗ್ತೀನಿ ಏ ನಾನೇ ಯಜಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಬಂದಿತನ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಆ ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋ ಹುಡುಗನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಶಶ್ಯೋ ಈತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತನ ಆಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಈತ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಹಾರಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ಸಲ ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ದಾರ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನ ಪತನ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದೋ ಮರುಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಹರಿದೋಗಿ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಗುರುಗಳ
ರಾಜನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಿಸುದಾರನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾರಿಸುದಾರರು ಬರೀ ಒಂದು ಇವಾಗ ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನ ಪೆಣ್ಣು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀ ಭೌತಿಕ ಭೂಮಂಡಲ ನಂದು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ತವೂ ಇರೋದಲ್ಲ ನಾನೇ ಒಡೆಯ ಇದೇ ನನ್ನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗನಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಎಲ್ಲವೂ ನಂದೇ ವಾರಿಸುದಾರನ ಆಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ತರ ರೈಟ್ ಫುಲ್ ಇದು ಆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಾರಿಸುದಾರನ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆತ ಹಕ್ಕು ಅದು ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಮಗನಿಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣನಾದ್ರೆ ಆತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವಾರಿಸುದಾರ ನಾನೇ ಅದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ನಾನು ಬಿಡಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೊಂಬೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡು ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಡ ನಂಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊ ಏ ನನಗಿದು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೊಂಬೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆ ಮಗು ಚಿಕ್ಕದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ದೊಡ್ಡದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಪಡಿತೀನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇಫ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಸೈಂಟ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಟೌನ್ ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ಏನಾದ್ರೂ ಪತನ ಆದ್ರೆ ಅಜಾಮಿಲ್ ಒಂದು ಕತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಭಿಚೇತ್ಸು ದುರಾಚಾರೋ ಭಜತೆ ಮಾ ಮನಂಜ ಬಾಕ್ ಅದೂರ ಯಾವಾಸ ಮಂತವ್ಯ ಸಮ್ಯಾಗ್ ವಿವಸಿತು ಈಸ ಅಭಿಚೇತ್ಸು ದುರಾಚಾರ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಹೆಂಗೋ ಪತನ ಅದಕ್ಕೆ ಸು ದುರಾಚಾರ ದುರಾಚಾರಿ ಅಲ್ಲ ಸು ದುರಾಚಾರ ಸು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದು ಪತನ ಆದ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ಪತನ ಆಗೋದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾರು ವಿಪ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ದೇವದೇವಿ ಬಂದು ಮರಳು ಮಾಡಿ ಆತನ ಇದು ಮಾಡ್ತು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಪತನ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಆತನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅಜಾಮಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತನೇ ಪತನ ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆತನ ಸಾಧುವಾಗೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಆತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಜಾಮಿಲ್ನಂತವನೇ ನಾನು ನನ್ನ ಧಾಮ ಕರ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಪತನ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ವೇಷ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದೋದ್ರು ಸರಿ ನಾನ್ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧುಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಾಧು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಸಾಧುನೇ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಶಾಶ್ವತ್ ಶಾಂತಿ ನಿಗಚ್ಚತಿ ಪೌಂತೇಯ ಪ್ರತಿಜಾನಿ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಆತ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ ಆತನ ಪತನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ಶಾಶ್ವತ್ ಶಾಂತಿ ನಿಗಚ್ಚತಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಕೌಂತೇಯ
ದುರ್ಯೋಧನ ಆನಂದನೇ ಆನಂದ ಯಾಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಮುರಿದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಭೀಷ್ಮನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಸಂಶಯ ಅರೆ ಅರೆ ಐದು ಬಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಈ ಬಾಣಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಬೇಡ ನಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮ ನೋಡ ಮೂರ್ಖ ಆ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇದ್ದಾನೋ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವು ಅಂತ ಈತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾನೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಅವಾಗ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದು ಏನು ಭೀಷ್ಮ ಅನ್ಕೊಂತಾನು ಈ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಈತ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನೀನೇ ಇಟ್ಕೊಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐದು ಬಾಣಗಳು ನಾನು ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಪಾಂಡವರ ಗತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ ಏ ಅರ್ಜುನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಪಾಂಡವರ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಚ ಪಾಂಡವನ್ ಕುಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ಬಿಡು ಒಂಚೂರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋತೀನಿ ಏ ನಾಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಭಗವಂತ ನೀನ್ ಎದ್ದಿರುವಾಗ ನಾನ್ ಎದ್ದಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಸಾಕಂದನೆ ಅವ್ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಸರಿ ಬಾ ಹೋಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಐದು ಬಾಣಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬೋಗು ನೀವು ಹೋಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾನೆ ನೀವು ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಂಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಸರಸಾಡ್ತಾ ಇವ್ರು ತೋರ್ಸೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ರಾಜನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಭೋಗೇಶ್ವರ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಮಯ ಗಂಧರ್ವ ಬರೋ ಸಮಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗಂಧರ್ವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತನ ಅವ್ರ ಪರ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪೌರುಷ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊತಾನೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಲಿನ ತಗೊಂಡು ಬೋನಗ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ದುರ್ಯೋಧನ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೋನಗ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿ ಆಚೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೌರವರು ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಐದು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟ ಜಗಳ ಇರ್ಲಿ ನೂರ ಐದು ಜನ ಕೌರವನು ನೀನು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಬಿಡಿಸು ದುರ್ಯೋಧನ ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಗಂಧರ್ವ ಹತ್ರ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಡ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಈ ಮಾತನ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ನಿನ್ ತಗೊಂಬ ಹೋಗು ಅಂತಾನೆ ಅವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಹತ್ರ ಅರ್ಜುನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಇದು ಕೊಡು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕೊಡು ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತು ನೋಡು ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಆಗದ್ ಸರಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀನೇನ್ ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ ನೀನು ಒಂದು ನನ್ ಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನಾನ್ ಯಾವತ್ ಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಅವಾಗ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬೋನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಹಿಡ್ದ ಹಾಕದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹೇಳ್ದಾಗ ಹತ್ರ ಅವಮಾನ ಈಶು ಆ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಡ ನನ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಸಾಕು ಅಂತ ಐದು ಬಾಣಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾನಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಭೀಷ್ಮಚಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೊಡಪ್ಪ ಬಾಣಗಳು ಕೊಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಣನ ಬಾಣ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೋಗು ಯಾಕಪ್ಪ ಬಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ ಬಂದ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏ ಶತಮೂರ್ಖನೆ ನ
ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರಥದಿಂದ ಜಿಗದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಒಂದು ರಥದ ಚಕ್ರ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಭೀಷ್ಮನ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಭೀಷ್ಮ ಆಹ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಒಂದು ಮೊನಕಾಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಚಾಚಿ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಅರ್ಜುನ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಓಡ್ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನೀನ್ ಮರ್ತೋದೆ ನೀನೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ಯ ಆಯ್ದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ಯ ಬಿಟ್ಬಿಡು ನಾನು ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ನಾನು ಭೀಷ್ಮನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಕೆಳಗ ಇವಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಏನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಭಕ್ತನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮುರಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮುರಿಬೇಕು ನಾವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಯ್ದವನ್ನು ಕೈಗೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಜುನ ನೀನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶತಿ ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸರಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನೀನ್ ಮಾಡು ಓ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಭಕ್ತನ್ ಆಗದೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಭಗವಂತನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಮೋಡ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇವು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಡೀ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಬಿಸಿಲು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಆವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಯಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಡೀ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ಸುಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಏನೋ ಐವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಬಂತು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆಗೆ ಬಿಸಿಲುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿನ ಅವ್ರು ತಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ರಾಧಾ ಮಾಧವನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸುಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಒಂದು ಓನ್ ಒಳಗಡೆ ಕುಂತಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಹಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಏರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಳಿದು ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿವೆ ಆ ಮೋಡಗಳು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೇ ಬಂದು ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗಿಂತ ತಂಪಾದ ಒಂದು ಇದು ಊಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಾವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇದ್ವಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅದೇ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಆವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಾಲ್ ನೋವು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ ಅಂತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಭಕ್ತನ ಆಗದೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ
ಸಾಸುವೆಯರು ಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃಷ್ಣನ ವಸ್ತು ನಂದು 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 ಅಂತ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಐ ಇನ್ಕನ್ಸಿಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ನನ್ನ ಹಕ್ಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾರಿಸುದಾರಣ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ನಲ್ಲ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ನಂದು ಆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ದಪಲೋಕ ಜನಲೋಕ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಂದೆ ಯಾಕೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳು ನಂದೆ ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನು ನಂದೆ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗನಾದ ಭಕ್ತನಾದ ದೆನ್ ನಾನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮೂರ್ಖರಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಏನೇನ್ ನೀವು ಪಡಿತೀವ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭೂತಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ ಭೂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಪಿತೃಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ ಪಿತೃಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ರೆ ನಾನ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ ತುಂಬಾನೇ ಸರಳ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಜಪ ಮಾಡೋದು ಭಗವಾನ್ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಆದ್ರ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನ್ ಜೀವನ ಮಾಡ ಅದೇ ಜೀವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಸೊ ನಾಳೆ ಏನು ನಾಳೆ ವಿಭೂತಿ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಯರಿ ಶ್ರವಣ ಅರ್ಜುನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಇದು ಇನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೀತೆ ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಈ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ ಆ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಜುನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ನಾಮ ನಾಮಕಾರಿ ಬಹುಧಾ ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸತ್ರ ಅರ್ಥ ನಿಯಮಿತ ಸ್ಮರಣೇನ ಕಾಲ ಏತಾದೃಶೀ ತವ ಕೃಪಾ ಭಗವನ್ ಮಮಾಪಿ ದುರ್ದೈವ ಮಿದೃಶಂ ಯಜಾನಿ ನಾನುರಾಗ ನಾಮ ನಾಮಕಾರಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳು ಹಲವಾರು ನಿಜ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಇಡೀ ಶಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬಿಸ್ದ ಭೀಷ್ಮನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ತನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಣಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತತ್ರ ಅರ್ಪಿತ ನಿಯಮಿತ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಕುಲ ಯಾವುದೇ ಇದೋ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೋದೆ ತೀರ್ಥಾಚಾರ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನು ಯಾರು ಭಕ್ತರಾಗಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ ಎಮ್ಮೆ ಕ ಸಹ ಜಪ ಮಾಡುವುದು ಅದಕ್ಕೇನು ಅದೇ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ವಾ ಭಕ್ತನಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನ ಇಡಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನ ತುಳಿಯುವಂಥವ್ರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಆರಾಧಕರಾಗಿ ಸೇವಕರಾಗಿ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಇರೋಣ ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಕಾನ್ ಎಚ್ ಪಿ Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare H